Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Kara ağaç ya da latince adıyla ulmus, kara ağaçgiller yani ulma sef familyasında uzun boylu, kışın yaprak döken bir ılıman iklim ağaç türüdür. Anuvat'ın Orta Asya olan kara ağaçlar, Kuzey Amerika'dan Avustralya'ya kadar çok farklı iklim ve coğrafyalarda bulunan doğal ormanlarda karşımıza çıkarlar. Ayrıca yol, park ve bahçelerde de gölge ağacı olarak pek çok farklı türü kullanılır. Kara ağaç nemli toprakları ve bol güneşi seven bir ağaçtır. Bu nedenle de çoğu zaman ırmak kıyılarında yetiştiği görünür. Peki kara ağacı nasıl tanıyabiliriz? Uzun bir boy ve vazo biçiminde bir tacı sahibi olan kara ağacın genellikle yaşlı bireylerin kabuklarında derinlemesine ve boylamasına uzanan çatlaklara rastlanır. Karaçların yapraklarının dipleri asimetrik olup ki örneğin ıhlamurda da böyledir, yaprak kenarları ise dişlidir. Çan şeklindeki çift cinsiyetli çiçekleri yaprakların koltuğunda oluşur. Çiçekler ilkbaharda yapraklardan önce ortaya çıkarlar. Ağacın yassı ve zara benzeyen kanatsı tohum kesesi ile çevrili yuvarlak tohumları çiçeklerin görünmesinden birkaç hafta sonra olduğunu aşırlar. Kara ağacın doğal olarak yetişen 30 veya 40 üyesi vardır fakat yıllar içinde 300'ün üzerinde kültür çeşitli üretilmiştir. 30 veya 40 dememin nedeni, teleologların bu konuda fikir birliğine varamamış olmalarıdır. Teleolog ne midir? Doğadaki canlılar üzerinden tasarım ve amaç kavramlarını inceleyen, yani bir anlamda varoluşun anlamını bulmaya çalışan bilim insanlarına teleolog denir. Bu da Yunanca'da kara ağaç anlamına gelen telea sözcüğünden türetilmiştir ve aynı zamanda Yunan mitolojisinde bir orman perisinin de adıdır. Ulmus ise kara ağacın latince karşılığıdır. Türkiye'de dağ kara ağacı yani Ulmus glabra, ova kara ağacı yani Ulmus minor ve hercai kara ağacı yani Ulmus levis doğal olarak yetişir. Bu türlerden ilk ikisi Avrupa park ve bahçelerinde yaygın olarak kullanılmıştır. Amerika'da ise toprak konusunda seçici olmayan, nispeten daha hızlı büyüyen ve fazla budama ve bakım istemeyen Amerikan kara ağacı yani Ulmus Amerikana bolca kullanılmıştır. Kuzey Avrupa'da ise deniz etkilerine ve rüzgara karşı dayanıklı oluşu nedeniyle kara ağaç denizden gelen tuzlu deniz rüzgarını kesmek için kullanılır. Dead ya da Dutch Elm Disease yani Hollanda kara ağaç hastalığı tıpkı İngilizce'de ölü anlamına gelen dead sözcüğünü çağrıştırıyor. Bu hastalık kara ağacın yaralı kabuğunun Opiostoma ulmi adı verilen mantar tarafından enfekte edilmesiyle ortaya çıkar ve ağacın ölümüne neden olur. Bu mantar genellikle ağacın kabuğunda yaşayan ve onu delebilen kabuk böcekleri yani skolitus nedeniyle yayılır. Son 100 yıl içinde Avrupa genelinde çok sayıda yetişkin kara ağaç ki buna 300 yıllık anıt ağaçlar da dahildir bu hastalık nedeniyle ölmüştür. İngiltere'deki kara ağaç nüfusunun 4'te 3'ü dead yüzünden yok olmuştur. Hastalık sadece Kanada ve Avustralya gibi uzak coğrafyalardaki bireylerde görülmemiştir. Hastalığa dayanıklı olan kültür çeşitleri de 70'li yıllardan itibaren üretilmeye başlanmıştır ama henüz bu melezlerin akıbetlerinin ne olacağı da netleşmiş değil. Çünkü kara ağaç uzun ömürlü ve yavaş büyüyen bir ağaç. Bu nedenle de birkaç yüzyıl sonra neler olacağı şu an için bir gizlem. Avrupa Birliği 1997'de başlattığı Avrupa'daki kara ağaç türlerinin genetik mirasını koruma projesi kapsamında var olan türleri korumaya çalışmaktadır. Kara ağacın odunu oldukça dayanıklı ve serttir. Darbelerden kolaylıkla yaralanmaz ve suda kolayca çürümez. Bu nedenle de günümüzde mobilyacılık ve kaplamacılıkta kullanılır. Romalılar kara ağacı yetiştirdikleri asmaları desteklemek için kullanırlarmış. Hatta Romalı ünlü şair Ovidius onun için Ulmus amat vitem, vitis non deserit unum demiş. Yani kara ağaç asmaya aşıktır, asma ise kara ağacı terk etmez. Bu kara ağaç ile asmanın birbiri için yaratıldığına dair eski bir inançtan kaynaklanır. Orta çağdan bu yana kara ağaçtan tekerlek, yay, tabut, köprü ve hatta su borusu gibi pek çok şey üretilmiştir. Amerikan kızıl derileri kara ağacın kabuğunu kullanarak ip ve halat üretirlermiş. Ayrıca kabuğun iç kısmında ilaç olarak kullanırlarmış. Gerçekten günümüzde de kızıl kara ağacın yani ulmus rublanın kabuğunun iç kısmı öksürük kesici şurupların imalatında kullanılmaktadır. Alternatif tıpta kanser ilacı olarak öne sürülmüş olsa da bunun işe yaradığına dair bilimsel bir kanıt yoktur. Kara ağaç tarih boyunca yaşanan çeşitli devrimlerin de sembolü olmuş bir ağaçtır. Amerikan devrimi ağacı, Fransız devrimi ağacı, Yunan devrimi ağacı gibi anıt ağaçlar vardır ama. Tarihi konu olduğu gibi efsaneleri de karışmıştır kara ağaç. Yunan mitolojisinde anlatıldığına göre av ve orman tanrıçası Artemis, yayını ve oklarını eline alır almaz vahşi bir hayvan vurmadan önce talim yapmak için iki ağacı kullanmış. Önce bir kara ağacı atmış okunu, daha sonra da bir meşeye. 
Bir Avrupa söylencesine göre kara ağaç dileklerin koruyucusudur. Eskiden insanlar ağacın altında dileklerini diledikten sonra bir bez parçasını ya da bir kurdeleyi ağacın dallarına asarmış ve bu ağaç üzerinde kaldığı sürece o kişinin dileğinin mutlaka yerine geleceğine inanılmış. Bir Çin efsanesine göre ise kara ağaç altında uyuyan kişiye güçlerinde evrenin sırları gösterilir ve aydınlanması sağlanırmış. Bu geleneğe göre Çinliler yeni bir hayatla başlamak veya kendilerini yenilemek istediklerinde bir kara ağacın altında uyurlanmış. İlyata Destanı'nda Truva Savaşı sırasında Aşil tarafından öldürülen mitolojinin en bahtsız kadınlarından biri olan Andromahi'nin babası olan kral Gityon'un mezarını dağ perileri kara ağaçlarla süslemiş. Anakkale'de Truva Antik Kenti yakınlarında Kara Menderes Nehri, mitolojide tanrıların dilinde Santos, ölümlerin dilinde Skamander adını taşır. Bir nehir tanrısı olan Skamander de ölümlerin yanında Truva Savaşı'na katılmış, hatta defalarca Aşil'i boğmaya çalışmış fakat kurnaz Aşil, sımsıkı tutunduğu bir kara ağaç dalıyla derinin azgın sularında boğulmaktan kurtulmuş. Kara ağaç farklı kültürlerin doğuşla ilgili efsanelerinde de yer alır. Örneğin İskandinav mitolojisine göre ilk kadın olan Embla bir kara ağaçtan doğmuştur. Japon mitolojisinde Japon halkının baş tanrıçası olan Ocak tanrıçası Kamuyuki de kara ağacın ve gökyüzünün kızıdır. Japon geleneklerine göre Ocak evin kalbinde adeta evin temeli gibi tam ortada yer alır. İnanışa göre Kamuyuki de o ocağın içinde yaşar ve o ocaktaki alev sönmediği müddetçe işte o ev gerçek bir yuvadır. Yani demek ki Japonya'da evin temeli kimmiş? Kadınmış. Şimdi bu öz eleştiriyi özellikle erkekler dinlesin diyeceğim ama Bitki günlüğün videolarını genellikle kadınlar izliyor. Kanal istatistiklerine göre bitki günlüğün takipçilerinin %95'ini kadınlar oluşturduğu için tribünlere oynadığı düşünülmesi. Hemen şunu sorarak başlayayım mesela. Biz erkeklerin 2000 yıldır koskoca evrendeki tek evimiz olan şu dünyaya ne hayrımız dokundu? Bu dünyayı yüzyıllarca yaktık, yıktık, sömürdük. Kadınlar sürekli arkamızı topladılar, köle gibi çalıştılar, ürettiler, doğurdular. Ama hep bizden daha az kazandılar, daha az değer gördüler, daha az söz sahibi oldular. Ama kadınlara sorarsak sanki hepsi de böyle olmasından çok mutlular. Hiç itirazları yok. Bu nasıl oluyor anlayan var mı? Oysa bir toplumda dirlik ve düzen sembolik olarak bile olsa kadının varlığıyla doğru orantılıdır. Mesela arı kovanlarındaki kraliçe arı ya da karınca yuvasındaki kraliçe karınca gibi. Örneğin köstebek varileri, sırtlanlar, aslanlar ve hatta fillerde de lider daima kadındır. Belgesel izlemeyenleriniz şüphesiz ki hala aslanı doğanın kralı zannediyorsunuz fakat o iş öyle değil. Doğa bile bu konuda oyunu kadından yana kullanıyor. Erkek aslan bütün gün yatıp yuvarlanırken dişi aslan hem avlanıyor hem bölgesini ve yavrularını diğer yırtıcılardan koruyor. Uzun lafın kısası kadınlar şöyle bir gaza gelseler de el birliğiyle şu dünyayı ve ülkemizi tertemiz ve daha yaşanası bir yer haline getirseler. Sizce bu mümkün mü? Pekala mümkün. Bence bu kanaldaki %95'e dair olan kadınların her biri bu değişimi yaratabilecek güce sahipler. Şu basit istatistik oran bile kadınların bitkilere ve haliyle doğaya karşı daha fazla duyarlı olduğunu ortaya koyuyor. Aslında tek yapmaları gereken bu duyarlılığı gelecek nesillere doğru şekilde aktarabilmek. Çünkü belli ki biz erkeklerin çok da umurunda değil bu dünyanın yanması ya da yıkılması. Biz erkekler gerekirse bu dünyayı yakarız ve sonra da evrende bir düzine daha yakacak dünya keşfetmekle övünürüz. Mesela kara ağaç soyu tükenirse de genetik haritası vardır. Ne olmuş yani? Bizim için bu kadar basit bu işler. Yaptım oldu deriz. Bizim olayımız bu. Çok merak ediyorum kadınlar ne düşünüyor bu konuda ve neden 2000 yıldır bu kadar sessizler? Bitki günlüğümde takipçi sayısı belli bir sayıya ulaştıktan sonra kanaldaki yorumları açacağımı söylemiştim. Bu rakama oldukça yaklaştık. Kanaldaki video yorumlarını bu video ile aktif hale getiriyorum. Bundan sonra dilerseniz videolarda söze edilen konular bağlamında özgürce yorumunuzu yazabilirsiniz. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Eklenen yeni videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.